So third example naman, i-prove naman natin si 1 plus cosine x ay equal to sine squared x all over 1 minus cosine x. Tulad sa rule number 1, kailangan piliin natin yung mas complicated na side at dito, mas complicated si sine squared x all over 1 minus cosine x. So ito yung isi-simplify ko. So ang gagawin ko ay e simplify ko yung numerator ko using factoring ng special squares of binomials. Kasi kung meron akong a squared minus b squared, pwede ko siyang i-factor out into a plus b times a minus b. At yun yung gagawin ko sa 1 minus cosine squared x ko. So si 1 minus cosine squared x magiging 1 minus cosine x times 1 plus cosine x. And in the process, makakancel ko si 1 minus cosine x dito at matitira na lang sa akin is 1 plus cosine x. Therefore, yung identity ko na 1 plus cosine x ko ay na-prove ko na equal to 1 plus cosine x. Sa example number 4, ang ipaprove naman natin is cosine theta all over 1 plus sine theta plus 1 plus sine theta all over cosine theta equal to 2 secant theta. So sa identity na to, obviously yung mas complicated is this side of the equation. So ito yung isi-simplify natin. So isi-simplify ko siya by adding fractions. So i-add ko siya by copying the denominator, I mean multiplying the denominators, tapos... Uh, I cross multiply ko yung aking um, numerator and denominator. So, cosine theta times cosine theta. Meron akong cosine squared theta. Tapos, itong 1 plus sine theta times 1 plus sine theta can be 1 plus sine theta quantity squared. Sa pag-simplify ko, itong um, 1 plus sine theta quantity squared, eh, pwede kong i-expand at magiging siyang 1 plus sine theta times 1 plus sine theta. At by multiplying two binomials, mag-change siya into 1 plus 2 sine theta plus sine squared theta. So, tandaan nyo na minultiply ko tong dalawang binomials, kaya ako nagkaroon dito ng trinomial. At ito yung simplest form niya. So, meron na lang akong cosine squared theta plus 1 plus 2 sine theta plus sine squared theta. Now, dito sa step na to, kailangan mabilis yung mata nyo. At yung uh, alam nyo na yung cosine squared theta ko at saka yung sine squared theta ko eh Pythagorean identity na equal to 1. So, pwede ko siyang i-change into 1. So, ngayon, mas naging simple na yung fraction ko by using the Pythagorean identity. So, meron akong 1 plus 2 sine theta plus 1 all over yung denominator ko na hindi naman nabago. So, paano siya magiging 2 secant theta? Hindi pa tapos yung ating operation at meron pa tayong part 2 doon sa susunod na slide. Now, para hindi kayo mawala, tandaan nyo na pinuprove natin na itong fraction na to is equal to 2 secant theta. At dun sa last step na iwan tayo dito sa equation na ito, at ang gagawin ko is i-add ko si 1 and 1, magkakunan ko 2 plus 2 sin theta all over my denominator, at using factoring, kasi pwede kong i-factor out si 2, ang matitira ko na lang is 1 plus sin theta, therefore, pag na-cancel ito, meron akong 2 over cosine theta. At alam naman natin na si 1 over cosine theta ay eh, reciprocal identity ng cosecant. Kaya, na-prove natin na yung 2 secant theta ay eh, equal to this complicated fraction by several steps na ginamit natin sa pag-prove ng identity. Itong pang lima kong example, meron kong 1 plus sine t all over cosine t at ipuprove ko na equal siya sa cosine t all over 1 minus sine t. Now, wala to dun sa mga uh, rule na ginamit natin, pero since fraction sa, siya pareho at may equal sine, sine siya sa middle, so pwede kong gamitan to ng cross multiplication. So itatry natin i-cross multiply siya at mababago ngayon yung ating identity from this fraction magiging 1 plus sine t times 1 plus sine t equal to cosine squared t. So, even if iba yung itsura niya, alam natin na parehas lang sila. So, gagamitin, gagamitin ulit natin yung rule. Mag-start tayo sa mas complicated na side, which is this side. If a foil out ko siya, or i-multiply ko yung two binomials, kaya meron ako 1 plus sine t minus sine t minus sine squared t. At pwede kong i-cancel itong dalawang nito, kasi magiging equal to 0 lang yan, at maiiwan ako ng 1 minus sine squared t. Ang 1 minus sine squared t natin is equal to cosine squared t using the Pythagorean identity. Therefore, na-prove na natin na yung identity is equal sa kabilang side doon sa kabilang side. By 
fast multiplication.